cosa si può andare incontro. E sono tanti gli italiani che si sono messi in viaggio in questo lungo weekend di ogni santi. Il settore turistico, dopo gli anni del Covid, è tornato a respirare. Alessandra Camarca. Bilancio positivo per il ponte di Onissanti. Il lungo break del primo novembre, affollato di turisti e gitanti, nonostante rincari e crisi energetica, è iniziato con un novembre più simile per temperature al mese di maggio, anzi su certi litorali proprio estate, con tanto di bagnanti e irriducibili della tintarella stesi al sole. Anche la cultura e il divertimento hanno fatto da filo conduttore a questo lungo fine settimana autunnale. Spinti dalle ottime previsioni meteo, ma anche dagli eventi come la Fiera Internazionale di Alba in Piemonte o Luca Comics in Toscana, seppure con qualche differenza, tutte le associazioni sono d'accordo nel sottolineare la continua e ottima ripresa del turismo. Traffico ragguardevole sia di italiani che di stranieri, con una forte presenza degli Stati Uniti e la conferma di francesi, tedeschi e inglesi che sono tornati in forza a trascorrere le vacanze in Italia. Secondo Federalberg il ponte di Onissanti ha coinvolto circa 11 milioni e 800 mila italiani, ovvero quasi il 20% della popolazione, mentre CNA Turismo e Commercio ne conteggia 10 milioni con 3 milioni di stranieri. Feder Turismo 7 milioni. Dalle Alpi alle coste del sud Italia le presenze sono state davvero significative. È stato boom di turisti a Torino con record di visitatori nei musei cittadini, raddoppiati gli ingressi al Museo Egizio rispetto all'anno scorso. Presenze e arrivi nei borghi della Basilicata sino al 30% in più rispetto alla media dell'autunno 2019 e il ritorno degli stranieri europei. Numeri registrati da Federalbergo Confcommercio Potenza che si aggiungono alla performance di Matera, sempre in vetta nella classifica delle città italiane più gettonate dai turisti.